മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പൊടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒരുപാട് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുണ്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കുന്നുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു പരിഹാരം ടോക്കച്ചിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല ആ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് അത് പൊടി അത് എന്താ പറയുക റീയൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ടോക്കച്ച് കോളേജിലാണ് കണ്ടോ എൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ ആ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച മെഷീനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതാണ് ആ ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ ആ പേര് പറഞ്ഞു അഖിൽ അഖിൽ ആ അമൽ ദീപക് ഈ മൂന്ന് സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ്റെ പിന്നിലെ കണ്ടുപിടുത്തക്കാർ ഇത് സാധാരണ നമ്മളൊരു പക്ഷെ ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ട് കാണാം ഈ കാറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചു വരുന്ന പോലത്തെ ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് പൊടിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനാണ് ആ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്കായിട്ട് വിവരിച്ചു തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞോളൂ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഷെഡർ യൂണിറ്റ് ആണ് ഷെഡർ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്ലിംഗ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ആണ് കുപ്പികൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ കുപ്പികൾ നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അപ്പോ ഈ ഷെഡർ യൂണിറ്റിലെ ഓരോ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ ബ്ലേഡുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് പൊടിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡ് ചെയ്ത് പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ആ പ്രൊഡക്ട് ആ പൊടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷ്രെഡിങ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യുന്നാലും ഒരു തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുളമോ വാട്ടർ ബോഡിയോ പിന്നെ സീ ഷോറിൽ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഫിഷർമാൻമാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന വേസ്റ്റുകളിലൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് അപ്പൊ ആ പെറ്റ് ബോട്ടിൽസ് ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടക്കുന്ന പെറ്റ് ബോട്ടിൽസിനെ എങ്ങനെ ഒരു യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളൊരു ആലോചന വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റ് എടുക്കുക അതിനൊരു യൂസ്ഫുൾ ചെറിയ ചെറിയ യൂസ്ഫുൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലൈക് ചെറിയ ചെടിച്ചെട്ടികൾ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ ഫ്ലവർ പോട്ട്സ് വാഷർ ഹാൻഡിൽസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഈ കോൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലിനെ പൊടിച്ച് ഒരു വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലവർ വൈസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഫ്ലവർ ഫ്ലവർ പോട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് പൊടിച്ച് എന്തായാലും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എടുത്തോ ഇതൊരു കുപ്പിയാണ് ഞാൻ ഷെഡറൻ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എച്ച് പിയുടെ മോട്ടറാണ് നമുക്ക് കൂടിയ പവറുള്ള മോട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നല്ല ടോർക്ക് കിട്ടും ഹയർ ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ എച്ച് പിയുടെ മോട്ടറാണ് അതിന് നമ്മൾ ടോർക്ക് കൺവേർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം യൂസ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വണ്ടികൾ കാണുന്ന ഗിയർ ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യം മാക്സിമം ടോർക്ക് കൊടുക്കുക ഒരു മിനിമം ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷെഡറിലേക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എന്ത് കോസ്റ്റ് ആയി മൊത്തം ഈ ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മൊത്തം നമ്മളിപ്പോ ഇതൊരു പ്രൊജക്ട് ബേസിസിൽ ചെയ്ത് വന്നതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനെ ഫിഫ്റ
അതിനുള്ള ഒരു മെഷീന് നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉപയോഗവും ആ പൊടിച്ചെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ അവരിന് റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പൊന്ന് കാണാൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ റീസൈക്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഇഞ്ചക്ഷൻ മോൾഡിംഗ് സിസ്റ്റം വലിയ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് യൂണിറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ മെഷീൻ്റെ തന്നെ മിനിസ്റ്റൈസ്ഡ് യൂണിറ്റാണ് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ കാവിറ്റിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ആ ഈ കാവിറ്റി ഇതൊരു ഹീറ്റിംഗ് കാവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത് ചെറുതായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഏത് ഡൈ ആണോ ആ ഡൈയിലേക്ക് അതനുസരിച്ച് ഇഞ്ചക്ട് ഇത് ഡൈ ആണല്ലേ ഡൈ കാണുന്ന വെച്ച് കൊടുത്തോ ആ ഇത് ഒരു വാഷറിന്റെ ഡൈ ആണ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമ്മൾ പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഒരു വാഷ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഈ ഡൈ മാറുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരും ഇപ്പൊ ഇത് വാഷറിന്റെ ഡൈ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കോണോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡൈ ചെയ്താൽ മതി ശേഷം <laughs> 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 ഇത് ഹീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം നേരെ ഒരു കാവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിനിട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫ് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആകുന്ന നല്ല പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഒന്ന് താഴും ഒന്നുകൂടെ ആ ആ പ്രഷറിൽ നമ്മൾ ഫുൾ സാധനം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ആ ഇതാ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുകിയാണ് ആക്കണം അല്ലേ ആ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ചെറിയ വാഷിന്റെ ഒരു മോൾഡ് വെച്ച് ഡൈ വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലോർ പോർട്സ് അതുപോലെ സംഭവങ്ങൾ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും വാഷിന് അത്ര വേണ്ട അതാണ് ഓവർ ഫ്ലോ ആയത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഓ പക്ക വാഷായി ആ കുപ്പിയാണ് ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തിലേക്കായതല്ലേ ഇവർ പറയണത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മെഷീൻ പോർട്ടബിൾ ആണ് സാധാരണ ഒരു പഞ്ചായത്തുകളിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകളെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ പോർട്ടായിട്ടും അല്ലെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഡൈ മാറ്റി ഇടുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അതെന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇപ്പം എല്ലാ ആളുകളും കുപ്പിയിലൊക്കെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വെറുതെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഇതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും അതിന് വളരെ സന്തോഷം പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്തത് അവരെല്ലാവരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട